说的是什么呀？这是孔明灯啊，你不认识啊？嗯，我跟你讲啊，只要你把这个愿望写在这些孔明灯上，然后把它放到天上去，老天爷就会看到你的愿望，然后你的愿望一定可以实现的。我先把我的愿望写上去，我就写一个，剩下的都给你写。你想写什么呀？娘开心。那、啊、你写吧。那我也写个跟你差不多的吧。剩那么多，我们都写满吧。来。千月色，同湖水相照，相思须放掉。看燕子在傍晚归巢，蝉鸣为轻扰。往事镜中喧嚣一角，人沉在嬉闹。世间情感绵绵朝朝，结局会明了。如果说我沦陷太早。留恋你怀抱，细数心事，一针一毫，才无有计较。你小时候是不是经常放孔明灯啊？对啊，每年都来。你放心，有我在，以后你的愿望都会实现的。锦衣绣袍，今后你来到。见月色，同湖水相照，相思须放掉。看燕子在傍晚归巢。蝉鸣为轻扰，往事镜中喧嚣一角，人沉在嬉闹。世间情感绵绵朝朝，结局会明了。如果说我读懂宇宙。去浮沉，锦衣绣袍，今后你来到。哇！想什么呢？哦、呃，没什么。你怎么在这儿？找你啊？找我干嘛呀？走，带你去个地方。呃哎快走快走，我给你看看东西。你到底要带朕看什么呀？看，你看这刚出生三天的小马驹多可爱，是挺可爱的。小王就送你了，朕帮你找一个专业养马的人，去你香罗殿上帮你养着。呃，其实我也不是非要养它。那我干嘛？我就是想给你讲三个故事。好，嗯、呃，第一个故事啊，从前有个人，他跟你说他特别喜欢这匹马，但其实他不是真的喜欢，他就是喜欢那个镶满了宝石的马鞍子。找啊？没没没没，还有第二个，第二个故事，曾经有个人，他被逼着来了这个马厩，然后不小心喜欢上了这匹马，但他觉得那个镶满了宝石的马鞍子更值钱。
他就把马鞍子照应起有了。然后还有第三个人，这个人本来特别讨厌马，他被逼着来到了这个马厩里。然后这里的马都特别喜欢他，他也不小心喜欢上这匹马，但是他被坏人给骗了，他就把他那个镶满了宝石的马鞍子偷了过来，卖给了坏人。但他不想伤害那匹马的，他就用心给这个马做了个马鞍子。讲完了。嗯。所以你觉得这三个人哪个更可恨，然后更可恶？臣刚才说了三件事，陛下觉得哪一件听起来更可恨、更可恶？你接下来是不是让朕从这三个故事里面挑一个自己最喜欢的，然后告诉你？啊，对。你怎么跟你爹一模一样？啥？哎，陛下，这个问题我来回答你，因为他是老爷的种啊。见过陛下。刘二夫人为何在此啊？啊，妾身近日在坊间听到一些传闻。那我这个人呢，是个直肠子，听到了吧，不说出来就不痛快。呃，要是哪儿说的不好呢，陛下可千万别怪妾身呀。你说你的，怪不怪罪是朕的事。呃，这个坊间都说呀，皇后娘娘的娘，哦，也就是我们府上现在住的那位夫人，她是个妖女。你敢说我娘？你不会真相信他说的话吧？让他说。他用那个妖术呢，迷惑住了我们家老爷。我们家老爷啊，整天围着他团团转。哎，这些都不重要，重要的是他把这个妖术传给了他的女儿。胡说八道！我娘就我一个女儿，他传给谁了？娘娘，说给的就是你。我？我没学过妖术。这个百姓们都说，百姓们说的，呃，这个皇后娘娘呢，其貌不扬，她就是用这种妖术来迷惑住皇上你的。那不仅如此啊，她在后宫各宫都施展妖术，让后宫的这些男的呀，哎呦，整天都围着她团团转呐。尤其是那个那个那个御医，哎，你好，要说完，那个皇后娘娘呀。还施展妖术迷惑住了我们家老爷。本来呢，我们家老爷是属于让白玉进宫的，就是因为他用了这种妖术，成功的偷天换日，害了我们家白玉呀。你这话说的一点道理都没有。我哪让他们围着我团团转了？是他们自己非要围着我团团转，我还想知道我哪得罪他们了呢？嗯，你看，自己都承认了，是不是？呃，陛下，你可一定要为我们家白玉做主呀。夫人说完了吗？呃，差差不多说完了，其他的我就不跟你多说了。好，来人，呃、奴才在。掌嘴，你不会真相信他说的话吧？掌嘴，不，不是。皇上，我没做过，就是没做过。干什么？朕让你长那个泼妇的嘴。哦，我让你嘴里塞麻烦，侮辱皇后娘娘。陛下，我娘说话一时不知轻重，冲撞了陛下和皇后娘娘，还请陛下恕罪。但我觉得，我娘有句话，一定是事实。哪一句话？皇后娘娘的娘亲，的确是刘谢的夫人，皇后娘娘也的确是刘谢的女儿。陛下不是说过，不会喜欢刘谢的女儿吗？可可可，她就是刘谢的女儿啊，陛下。你真的相信他吗？你真的了解他吗？管他真多，走吧。啊！皇兄皇嫂。哎，娘。哎，走。哎，刘白玉。我知道你要说什么，我自作自受，自取其辱，自作孽不可活，行了吧？你说我自作多情，我倒觉得你自作多情。谁说我要说这些？我就想问你一个问题：你跟你娘说来说去都是因为面子的问题，那你到底是因为喜欢皇兄想做皇后，还是因为面子想做皇后？其实你也没有那么喜欢皇兄，是不是？我也没有那么不如皇兄，对不对？第三个
。什么第三个？我选你说的第三个故事。那第一个就是个骗子，第二个人太贪心了，也就是第三个嘛，还算正常。最起码他善良、真心，对吧？嗯，他是善良又真心。不过这新的马鞍上要是能镶上了金子，那就更完美了。哼哼哼。哎，那你对于刘二夫人和白玉的话真的不在意啊？哼，那个刘二夫人说的话简直就是胡诌。你要是真的是妖女，那为什么不把自己变得聪明点呢？你什么意思？开玩笑。不过那个白玉说的话，我倒是记住了。哪些啊？他说我不了解你，没有参与你的过去。不过这些都不重要了。不了解你，我可以慢慢了解你；没有参与你的过去，我可以慢慢补偿。至于你是什么人嘛？怎么办？这个其实对我来讲最不重要。你是谁不要紧，关键是你就行了。嗯，知道了，睡觉吧皇后娘娘，这养马吧，说难也不难，说简单也不简单，最重要的就是要专业。它应该还没有名字吧？首先，我们要科学喂养，早晚啊各一次，不可多也不可少。喂养的饲料温度要控制在四十二度左右，不可高也不可低。小可爱，一定给你起个全世界最好听的名字。其次啊，马是一种纪律性的动物，作为它的主人，不能只展现对它的宠爱。而是要更多的展现对它的控制性。呀，给你取个什么名字好呢？最最最重要的是，养马最忌讳的一字记之曰“惊”，千万要锻炼好小马驹的定力，不能在它的面前大声惊呼，以免日后啊不好控制它、哦。太可爱了、啊！不好了，不好了！是谁的马就高声喧哗？宣城殿着火了，陛下还在里面呢、啊。走。小心、啊！这干嘛呀？我去宣城殿救你嘛！宣城殿在那边，这是太和殿。知道，我不是控制不住马吗？宣城殿着火了。什么